എന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പൂജ മുറി വെക്കുക രണ്ട് മക്കളും രാവിലെ വന്ന് ഓ അമ്മേ മല്ലിക എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഫോട്ടോ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊട്ടുപോയി ഐശ്വര്യത്തിന് വേറൊന്നും ശരി ഇപ്പൊ അതാണോ എല്ലാരും അറിയുന്നേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരും അറിയുന്നില്ലേ ഈശ്വര രാജു അങ്ങനെ ഒരു സുഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭർത്താവ് അതായത് എന്ന് വിചാരിച്ച അവന് ആരോടും ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല വെറുതെ ഇപ്പൊ ചിലരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മോളൻ്റെ അടുത്ത് പറയും പിന്നെ അയ്യോ കൊള്ളാം അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ പാർവതി അത് പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ ഒരു കാര്യം ഇല്ല ഇത്രയും വിളിച്ചു പോയിട്ട് അല്ലേ സുഹട്ടൻ തന്നെത്താൻ കടയിൽ കയറി സാധനം മാറ്റു എന്ത് സാധനം അത് ഞാൻ പറയൂല്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഞെട്ടും ചേച്ചി വിളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അയ്യോ എൻ്റെ മോളെ അല്ല കേട്ട പാർവതി അത് എന്താന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് പണ്ട് നമ്മൾ അയ്യോ സത്യം പറ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇവരോട് ഞങ്ങൾ അത് അത് എന്ന് മാത്രമല്ല ചില കറികളൊക്കെ മീൻ കറിയൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് എന്നാരാ ഇതുണ്ടാക്കി ഏഹ് ഞാൻ തന്നെ അസുഖട്ട അല്ല അല്ലാതെ തീർത്തൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറയും അയ്യോ എല്ലാം കലക്കി അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചേച്ച് ഞാൻ ഓടിച്ചത് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വന്നു അവർ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ അതൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ചു മതിയല്ലോ ആ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് തെറ്റിയാൽ പോയില്ലേ അങ്ങനെ പറയും അത് ഇന്ന കറി ഞാൻ തന്നെ എന്തോ അതാ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രുചി മാറിപ്പോന്ന് പറയും പിന്നെ ചില കറികളൊക്കെ സാമ്പാർ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മദ്രാസിലെ ഈ തൈര് ഷാദില്ലേ ആ അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടം പക്ഷെ അത് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ തൈര് കുഴച്ച് കണ്ടുപുറത്തെ കൊടുത്ത അവിടെ തൈര് അത് കഴിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറയും പൊന്നു കുഞ്ഞേ ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പൊ പറയും ഇത് വേറെ ആരോ ഉണ്ടായി അവർക്ക് പേടിയാ ആ അതെ മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികളോ കുഞ്ചു തീയൽ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മക്കൾക്കും അങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ അച്ഛന്റെ കുറെ രുചികൾ പിള്ളേർക്ക് ഇടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓലൻ കൊഞ്ചു തീയൽ ഇമാരി സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഇന്ദ്രന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ കട്ടൻ ഡ്രൈവിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ രാജുവിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാജു അങ്ങനെ ഒരു സുഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവ് അത് അതിന് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവന് ആരോടും ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല വെറുതെ ഇപ്പൊ ചിലരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മോളൻ്റെ അടുത്ത് പറയും പിന്നെ അയ്യോ കൊള്ളാം അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ പാർവതി അത് പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ ഒരു കാര്യം ഇല്ല ഇത്രയും വിളിച്ചു പോയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തെ ഒരു സംഭവം അതാ രാജു വേണമെങ്കിൽ അതെ ആ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തീർന്നു ഞാനും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അയ്യോ എൻ്റെ മോളെ അല്ല കേട്ട പാർവതി അത് എന്താന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് പണ്ട് നമ്മൾ അയ്യോ സത്യം പറ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും സത്യം അതൊക്കെ രാജുവിൻ്റെ അവർക്ക് മതിയായി കേട്ട് കേട്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ട് സുഹട്ട പറയായിരുന്നു അയ്യോ ഈശ്വര ദാസേട്ടന് എൻ്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെ യേശാസേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ പ്രഭ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ദിവസം ഞാൻ പറയാം സുഖട്ട എന്തോ സുഖട്ട ആരേലും വരുമ്പം ആ ഓ ഓഹോ ഈ മൂന്ന് മക്കളെ ഉള്ളോ വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സുഖട്ടൻ ആര് ഞാൻ ഇവിടെ ആ സ്ത്രീ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പാവം പ്രഭ ഞെട്ടിപ്പോയി നിൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് ഈ പ്രഭയുടെ വാ തുറക്കാൻ നീ ഒന്ന് സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും കൂടെ തുടങ്ങിയേച്ചാൽ മേലാലാരും ഈ വീട്ടിൽ കയറാതെ അവിടെ കയറിയ അച്ഛൻ ആരും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്ന് പറയും ഞാൻ ഞാനങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് പോരെ ഇനി സുഖട്ടും കൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി അത് വളരെ അത് തന്നെ രാജു രാജു ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളുള്ള ആളാണ് എല്ലാം കേട്ട് ആ അത് നോക്കാം ഓക്കെ സാർ ഈ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ആണെങ്കിൽ അല്ല അത് എപ്പോഴായിരുന്നു എവിടെ മറ്റേതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും
ഏതുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ അവരുടെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരോടും സ്നേഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമാണെന്നും ഞാനും ഇന്ധനം കാണുന്നതിലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അതൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ആരുടെ മര്യാദയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും രാജു പറഞ്ഞത് മര്യാദ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര നേരം സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണോ എന്നാണ് അവൻ്റെ സംശയം ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഒത്തിരി മാറി കേട്ടോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു വളർന്നു വരും തോറും ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ ഒത്തിരി അങ്ങ് പറയുമ്പോ അത് പൃഥ്വിരാജ് അല്ല അത് മൊത്തത്തിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സുപ്രിയ ചേച്ചി ആ സുപ്രിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ രാജുവിൻ്റെ അത്രയും പോലും ഇവിടെ അങ്ങ് ഞാൻ അധികം ജീവിച്ചിട്ടില്ല കൊച്ചിലെ മുതൽ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ് അത് ഇത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ബി ബി സിക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മലയാളം പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ നിങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മോളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെന്ന് പറയത്തില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പം അതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ടല്ല അത് ആ ഒരു രീതിയാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സുപ്രിയയുടെ മലയാളം ഒരുപാട് ബെറ്ററായി ആരോ പറഞ്ഞാലും മുല്ലപ്പൂ മണം ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാകും ഒരു സൗരഭ്യം എന്നാണ് അപ്പൊ അത് രാജുവല്ലേ കൂടെ നടക്കുന്നത് മലയാള സിനിമ എന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമോ ഫോട്ടോയോ എടുത്ത് പൂജ മുറി വെക്കുക രണ്ടു മക്കളും രാവിലെ വന്ന് ഓ അമ്മേ മല്ലിക എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഫോട്ടോ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊട്ട് പോയ ഐശ്വര്യത്തിന് വേറൊന്നും വേണ്ട എവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ശല്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് വേണം ഒന്നിനും ഉദ്രയിക്കാൻ പോകത്തുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്റെ കൂടെ അവിടെ വാ ഇവിടെ വാ എവിടെ ഇവരുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിക്ക് ഞാൻ പോരെ എനിക്ക് പനി എന്നെ കൊണ്ടുപോടാ ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയാണ് പോയില്ലേ സംഭവം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നിനും ഞാൻ ഉദ്രയിക്കാറില്ല എൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് ചോദിക്കും ഇപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കാലിലെ വേര അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ജലദോഷം എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ രാവിലത്തെ ഒരു കാപ്പി നേരെ ഇവയെ കൊണ്ടുത്തരണം പിന്നത്തെ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും ആട്ടെ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെങ്കിലും ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവും പോയിട്ട് വരാനോ അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തെ താമസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൂജാ റൂമിലെ വിളക്ക് ഒന്ന് വെക്കണം അതിപ്പോൾ ദൈവസഹായിച്ചത് ദീപമുണ്ട് ദീപം ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈശ്വരവാദിയായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തെണ്ടി പോയേ ഈ ദീപമാണ് സാരി വാങ്ങി തന്നെ ഓണത്തിന് അത് ശരി ഇപ്പൊ അതാണ് എല്ലാരും അറിയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരും അറിയുന്നില്ലേ ഈശ്വര കണ്ട ദീപു ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എല്ലാരും അറിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ വന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത് ഓണം അടുത്ത് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഭാര്യ വീണ ദീപുവിന്റെ ഭാര്യ ദീപു ഒരു ഭാര്യ ഇല്ല രാജുവിന്റെ ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോലേ കൊറച്ച് സംസാരിക്കും ഏത് നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലാത്തപ്പൊ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയാലേ സംസാരിക്കും അല്ലാത്ത ഓ 
എന്താ അത് വാ ഹർക്കൂലിയസ് ദോഷം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അതേസമയം മാറി നമ്മൾ ഒളിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓഹോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയാല്ലേ ചിരിക്കാനും അതേസമയം ദീപുവിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയല്ല നല്ല കുട്ടി ഞാൻ പറയാം അതെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൊക്കെ മിടിക്കിയ ഒരാളുണ്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ ഒരു മോള് ഇഷാനി ഓ ആ കുഞ്ഞൊന്ന് വളരാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക അകലെ ഒഴിപാട് കഴിച്ചു കാരണം മിക്കവാറും ദീപുവിനെ കൊണ്ട് ഇച്ഛ ഇണ ഇമ്പ എല്ലാം വരപ്പിക്കും എല്ലാം കൂടെ കൂടെ ഒരു ഡാൻസിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എല്ലാം ചിലപ്പോ പറയാം അച്ഛ വേഗം വരണേ ആ നല്ല വെട്ടുകത്തി കിട്ടുമോ വാള് കിട്ടുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഈശ്വര അപ്പൊ എന്താ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സ്വന്തം ചേട്ടത്തി ചെയ്യും പറഞ്ഞത് ആ പിന്നെ അപ്പച്ചി എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടുകത്തി എടുത്തോണ്ട് പോകും അവൻ്റെ ഒരു വെട്ടുകത്തി വാച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചോളാൻ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ അത് പിടിക്കുക മോളും മോളും പിടിക്കുക അച്ഛനും പിടിക്ക് രഹസ്യമായിട്ടാണെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേ വന്നു കാണുമ്പോ നല്ല ഭാവം അത് എന്റെ ദൈവം സഹായിച്ച അങ്ങനൊരു തൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇതിന് മുമ്പ് നിന്ന ഡ്രൈവർമാരും പലരും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ വളർത്തിയ ആളാണ് ഇന്ന് പൃഥ്വിരാജന്റെ ഡ്രൈവർ രാജൻ ആ ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുമ്പോ പാവൻ രാജൻ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഒരു എയർ ബാഗും ഒക്കെ ഉണ്ട് കയ്യില് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒന്ന് മാറുകയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പോകണമെങ്കിലോ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് തോന്നിയ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടുത്താ അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങള് വഴുതയ്ക്കായിട്ടാണ് താമസം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങ് പൊക്കോണം തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിലോട്ട് വരരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിട്ടതാണ് എട്ട് എട്ട് എട്ടര വർഷം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അപ്പം ആണ് ഞാൻ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് രാജു മക്കളെ നീ എടുത്തോ അമ്മ എവിടെ പോകുന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോക്കാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു സോഷ്യൽ വിസിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയാം അമ്പലത്തിൽ പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വല്യമ്മമാരുടെ അടുത്ത് താമസമുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോകുമോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളു അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം ഞങ്ങളൊരു മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബൊക്കെ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേണമല്ലോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം അത് നീ കൊണ്ടോ ആ ശരിയമ്മേ നാം കൊണ്ടുവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്ര കണ്ടുള്ള രാജകുമാരൻ നന്ദനത്തിൽ നന്ദനാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും അവിടെ പോയപ്പോൾ രാജനെ കൂടെ കൂട്ടിയതാ ഇന്ന് രാജൻ ഏതാണ്ട് രാജുവിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി എല്ലാ കുസൃത ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും രാജനെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പോയി രാജൻ അത്യാവശ്യം ആ എല്ലാം അറിയാം രാജുവിനെ വലിയ കാര്യമാണ് രാജുവിനെ കുറിച്ച് കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ ആരും പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം കുസൃതി എല്ലാം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൂടെ രാജുവിനെ ചു തിയേറ്റർ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് വരുമ്പോൾ അത് കൂവി എന്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തടൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തടൻ വരുമ്പോൾ അവർ കൈയടിച്ചെന്തിരിക്കും ആരാത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും പിന്നെ വല്ല എനിക്ക് വല്ലയിടത്തു നിന്നൊക്കെ ഫോൺ വരും ഇവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം മാഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതെ പിന്നെ ഞാൻ പറയും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാഡം അറിഞ്ഞോടാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ആവേശം കൂടുതലും അത് ആ അത് ഒത്തിരി കൊല്ലമായി പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ല രാജുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി എട്ട് വർഷമായി എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അവന് വിട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഒരുപാട് കാലം മിക്കവാറും അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിന്ന ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ ലീല ജോൺസൺ അയ്യോ അതൊരു അവതാരമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും അവരുടെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ചോദ്യം എന്ന് ചേച്ചി പറയുമല്ലോ അത് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കും കുളിച്ച് ചേച്ചി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തോർത്തൊക്കെ കെട്ടി വിളക്ക് അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കും അവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി അവരുടെ ബൈബിൾ എടുക്കും വായിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ലീലാമേ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം എന്റെ കൂടെ നിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ട് സ്നേഹമുള്ള തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘടനയും നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന എടുക്കൂലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആത്മകഥയിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു മറക്കാതെ അതിന്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഓണക്കോടി പറഞ്ഞോണ്ടേക്കാ സുഖേട്ടൻ ഓണക്കോടിയൊക്കെ എടുത്ത് സുഖേട്ടൻ എടുത്തു തരുന്നത് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഒരു ആരും അറിയാതെ ഒരു ഓണക്കോടി കൊണ്ടുവന്നത് രാജുവിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിലാ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ സുഖേട്ടൻ മദ്രാസ് വരിക അപ്പൊ സുഖേട്ടൻ വന്നപ്പോ സുഖേട്ടന്റെ പിന്നെ വലിയമ്മയുടെ മകനെ എടുത്ത് ചേച്ചി വലിയൊരു അത്ഭുതം തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്തോ സത്യം എന്നാണ് പേര് സത്യം എന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ എറണാകുളം ലുലുവില് ഐസ്ക്രീം മറ്റേ ഗുൽഫിയോ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ പിന്നെ എന്താ സത്യ സുഖേട്ടൻ തന്നെത്താൻ കടയിൽ കയറി സാധനം മാച്ചു എന്ത് സാധനം അത് ഞാൻ പറയൂല ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഞെട്ടും ചേച്ചി വിളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ കാരണം പുള്ളി അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു ഒന്നും പുള്ളിയുടെ ഡ്രസ്സ് ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു തുറന്ന് നോക്കി നോക്കണം നല്ല ഒരു ബ്ലൂ കളർ സാരി നല്ല കസവ് ബോർഡറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ലവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനോ വല്ല ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ നാളെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ സാധാരണ അങ്ങനല്ല എത്ര രൂപ വേണേ തരും പോയി വാങ്ങിച്ചു എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറയും സുഖേട്ടന്റെ അമ്മ ഉണ്ട് 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 സുഖേട്ടന്റെ അമ്മ പെങ്ങള് രണ്ടനിയമ്മ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവർക്കും എടുക്കണം ഓണമാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറയും അവരുടെ നാട്ടിൽ കുറെ കൂടെ വലിയ വിശേഷമാണല്ലോ വടക്കോട്ടൊക്കെ ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എടുക്കും ഇപ്പോഴും അത് അയ്യോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ഓണത്തിന്റെ ബഹളമാണ് അവിടെ അതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട മുറയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ആഘോഷായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും സെറ്റിലൊക്കെ സെറ്റിലൊരാഘോഷം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ ഇത്രയും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ അന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ആരുടെയെങ്കിലും പുറന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കേക്ക് അത് അത്ര അത് തന്നെ കേക്ക് അല്ല അന്ന് അത് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു കേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഇന്ന് സാറിന്റെ പുറന്നാളാന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പായസം കാണും പിന്നെ ആരുടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആ സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മിക്കവാറും അന്ന് ഇപ്പൊ ഹീറോയുടെ കൂടെ വളരെ അടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു പേരെ വിളിക്കും ഒരു പാർട്ടി എന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും വല്യമ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരെന്ന് വിളിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒക്കത്തുമില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് പഴയതുപോലെ സെറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും സദ്യ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആഹാരം അയ്യോ സത്യം ഞങ്ങള് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല എന്നാൽ കാണുമായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും മറക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ പെരുന്നാളിന് ഒരിക്കൽ അന്ന് എറണാകുളത്തെ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ക്യാരിയറിൽ പത്തിരി ചിക്കൻ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഒരു തട്ടിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ആ അതെനിക്ക് അന്നറിയില്ല അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കുറെ സ്വീറ്റും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സുഖേട്ട ഇതെന്ത് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലോ ആ അപ്പൊ സുഖേട്ടനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ അവിടെ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലെങ്കിലും ബിരിയാണി ഇമ്മാതിരി സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുരുവിന് നല്ല കുക്കാണോ അതോ സുരു തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എപ്പോഴും അതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അന്ന് ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല അതിന് പകരം മമ്മൂട്ടിയുടെ മോനുമായിട്ട് രാജുവിനി ഇപ്പോൾ വലിയ അടുപ്പമാണ് ദുൽഖറുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ അതെ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ കാണാനാണ് പിന്നെ എവിടെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണും ലാലു അതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഓടി നടന്ന് വളർന്ന ഒരാളാ അവരെയൊക്കെ ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ കാണുക എന്നല്ലാതെ അവരെ കാണാനെന്നും പറഞ്ഞൊരു പോക്ക് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും എറണാകുളം അപ്പം എറണാകുളത്തുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു മാസമായിട്ട് എനിക്ക് കാലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ജാനുവരിയിൽ വന്നപ്പം അതുപോലെ എൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയി ഒരു സെല്ലുലൈറ്റിസ് പോലെ വന്നിട്ട് പക്ഷെ അത് മാറി ദൈവം സഹിച്ചത് അതൊക്കെ മാറി ചേട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവ് പുള്ളിക്കാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവരെല്ലാം ചെയ്തത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ മാറി എന്നാലും എനിക്ക് ആ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഈ പാടി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ഇച്ചിരി ഊന്നുമ്പോൾ പാടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതിനും കുറവുണ്ട് വേറെ ചേട്ടൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ബലവാ ആ നമുക്ക് ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കവടിയാറിലോട്ട് മാറിയത് നീതന്തിന് ഈ വലിയ വീടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ജോലിക്കാരികളുമായിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലാങ്ങ് ഫ്ലാറ്റ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇവരാണേ വാട്സാപ്പിലൂടെ കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് അയ്യോ അത് ചിലപ്പോ വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ വിളിക്കും രാജുവും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്ദ്രനും ചിലപ്പോ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ അലങ്കൃതയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൊച്ചു മറ്റേതൊക്കെ കുറച്ചൊരു കാര്യം പ്രാപ്തി ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് നക്ഷത്ര അവകാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കാര്യം ഇന്ദ്രന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോക്ക് അമ്മൂമ്മ ഇവിടെ അച്ഛമ്മ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ ഇവിടെ താങ്ക് യു അച്ഛമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സംസാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ തോന്നും നാളെ ഒന്ന് കൊച്ചി വരെ പോയാലോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഒരു ഇത് തോന്നും നക്ഷത്രയ്ക്കാണോ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതോ നക്ഷത്രയ്ക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ കഥയും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് അലങ്കൃത കൂടുതലും സുപ്രിയമായിട്ടുള്ള മിംഗ്ലിങ് ആണല്ലോ ആ നക്ഷത്രയും പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് നക്ഷത്ര പണ്ട് ചാഞ്ചാടി ആടി ഉറങ്ങുന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ട് പിന്നെ ചില അപ്പം ഈ കഥയൊക്കെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മുക്കാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഞാനങ്ങ് മാറ്റും അതെ ആരറിയുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏത് രാജാവ് ക്ലൈമാക്സ് പലപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോയിട്ട് അലങ്കൃത ഇങ്ങനെ എഴുതും വല്യാണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജുവിന്റെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചച്ചന്റെ ഉണ്ട് സുഹട്ടൻ സുഹട്ടൻ എല്ലാം ഒരു എന്റെ ലിജപ്പെട്ട ഒരു ബുക്ക് ആ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് അതായത് സുരാസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് സുരാസുമായിട്ട് സംസാരിച്ച എന്റെ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു സോഡൻ അത്ര അത് പിന്നീട് ആക്കില്ല ഉറ ഉറക്കം വന്നാലും അത് എഴുതും അതുപോലെ എം ടി വാസ് വാസുനാരി ചേട്ടനായിട്ട് ചേട്ടനായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രസംഗങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ആർട്ടിക്കിൾസ് സാധാരണ ഈ ഓണപ്പതിപ്പിനൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നാട്ടിൽ നടന്നാൽ അതൊരു കഥാരൂപേണം നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഇപ്പം ഈ വെറുതെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നുന്ന അത്തവർക്ക് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു
അമ്മൂമ്മയെ കുറിച്ചല്ല അവള് എഴുതുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കൊറോണ സീസൺ വന്നപ്പോ അവക്ക് തോന്നിയത് കൊറോണയ്ക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ഡാഡ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ അങ്ങ് പിന്നെ അത് അവക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും ഉടനെ അവൾ എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതും അതാ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം സുഖട്ടന്റെ ഒരു രീതി അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ സുഖട്ടൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു റൈറ്റ് അപ്പം എഴുതി വെക്കും അത് ആ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് അതൊന്നുകൂടെ അടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആ നോട്ട് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്ന നല്ല അക്ഷരം സുഖട്ട് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് ആ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇത് ഈ പിള്ളേർക്കാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അത് വായിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സുരാസുവിന്റെ ഒരുപാട് സുരാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമൊക്കെ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നോടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയാൻ സുഖട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചകളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവാ എന്നോട് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് മിക്കവാറും രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് വലിയ വാചം ഒക്കെ അടിച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാ ഉറങ്ങാൻ അത്ര സമയമൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു സുഖവാൻ്റെ സത്യം പറയാ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും നുണ പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് വന്നു അല്ല ശരിക്കും ഉച്ചക്ക് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വന്നത് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്ക് സമയത്ത് തൊടുപുഴേന്ന് ഉളിയമ്പുകളായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമ ആ പടം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്ന് അയ്യോ സുഖ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്ന് രാവിലെ ഉളിയപ്പ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉച്ചവരെ ഉണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തും പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയി ഒരു അഞ്ചഞ്ചര മണിയാകുമ്പോൾ ഇനി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഞാൻ നല്ല ഭാഷയിൽ വിനയം എല്ലാ വിനയത്തോടു കൂടി ആ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പുള്ളി വന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉച്ചവരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി അഞ്ചരയ്ക്ക് എപ്പോൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയി ഇന്നലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല സുഖട്ട് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ നല്ല ഉറക്കം അതുകൊണ്ട് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തിനാ പറയുന്നേ സുഖട്ടൻ അവിടെ ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി വന്നു ക്ഷീണിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുള്ളു ഞാൻ സുഖട്ട അങ്ങനെ ഒരാളല്ലല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മ അത് ശരിയാണോ ഉറങ്ങുക അവനെ പോയച്ചു ആദ്യം പറയും അല്ല ഇങ്ങനെ പറയണ്ട നീ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയാ നല്ല ഉറക്കം വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയുന്നേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വന്ന വിവരമുള്ളവനാണെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ അങ്ങ് പൊക്കോളും അപ്പൊ അതിന് എന്തിന് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു സത്യം പറയണം നീ എന്തിനാ പിടിക്കുന്നതിന് നിന്റെ ഭർത്താവ് ക്ഷീണിതനായി വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഒരഞ്ചഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ഞാനിപ്പോ ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല സാറ് വന്നാട്ടെ എന്താപ്പ അതിന് കുഴപ്പം എന്തോ ഈ വന്നവൻ കുറച്ച് നല്ലവനാണെങ്കിൽ നല്ല മന യോ ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷം വരാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പോലും ഒരു നുണ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അത് മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ സത്യം പറയാൻ ഭയക്കണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ആ മുഖം കാണുമ്പോൾ ആരോടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുഖം കാണുമ്പം നമുക്കൊരു പകർച്ചയാണ് അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരും അതിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സത്യം പറയുക അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്ടക്കിടം നിറയുന്നത് വളരെ നൈമിഷികമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിൽക്കും പക്ഷെ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവനത്ത് അയ്യോ ഇവർ ആരോ കള്ളനാ വാ തുറന്നാൽ കള്ളവേ പറയൂ എന്ന് പറയും സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും സിനിമയിൽ കുറവാണത് എന്നാലും സാരമില്ല അങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സിനിമാ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോടും പറയും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഒക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊന്ന് പിന്നൊന്ന് പഠിക്കുക മക്കളോട് പറയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും അയക്കുമോ എല്ലാ കലാപരിപാടികൾക്കും ചേർന്നോ പക്ഷേ മ
അതൊക്കെ ഒരു ടെക് വായിച്ചോന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയാ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡില് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും ഇളയ മോനും ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടത്തില്ല ഒരു എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഓ ഇയാളെ ഇപ്പൊ തല്ലും കേട്ടോ മുഖത്തിലൊരു ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ട് സ്വതവേ സുഖണ്ടന്റെ മുഖത്തിൽ ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് ആള് കയറി വന്നോ ഇല്ല എവിടെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കടഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഞാനും ചിരിച്ചിട്ട് മദ്രാസ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അല്ലേട്ട കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ മദ്രാസിലാ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമേഴ്സ് പഴയ ആൾക്കാരാ അയ്യോ ഇപ്പോഴും എല്ലാരും പറഞ്ഞാലൊക്കെ അറി വേലായുധൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രഭാകരൻ മേഘമാന്മാരും അതെ വെങ്കട ഇതാണ് വെങ്കടരാവണ്ട അവര് കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം സുഖട്ടന് അത് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പുച്ഛമോ വിരോധമോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് സാർ എന്താ കോയന്തയ്ക്ക് എന്താ കോളേജിൽ വന്ന് ഫീസ് കെട്ടണോ അവങ്ങ കൊടുക്കല സാർ എന്താ കമ്പനി ഇനി രണ്ട് വാരം കളിച്ച് തറയുടെ സ്വത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സുഹട്ടൻ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് കാശിനാണ് കുഴന്തയും ഫീസും ഒക്കെ ചുമ്മാ അതാണെന്ന് അറിയാം ശരി എത്ര രൂപ വേണം എന്നെ കുറെ പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ലത് സാർ ഞാൻ രണ്ട് വാരം തിരിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ എന്തോ ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്ത് പത്ത് രൂപ കേട്ടോണം അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് പതിനഞ്ചാണ് എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കും യോ അണ്ണേ ഇത് കൊണ്ടുപോക തിരിച്ച് തരണ്ടെന്ന് തിരിച്ച് തരണ്ട ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഏ മിച്ച ഒരയ്യായിരം രൂപ എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ ശരി തിരിച്ച് തരണ്ടെന്ന് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തിരിച്ച് വരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വേള ആ വഴി പോകും ഇത് ഇതെന്തിനാണ് അയാളെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് അതേസമയം പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് തരണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ മനസ്സെന്ത് സന്തോഷിക്കും അത് ഇന്നും പറയാൻ കേട്ടോ പലരും ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോകുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും സാറിൻ്റെ കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ചോദിക്കുമ്പം ഇരുപത് രൂപ എടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും കുറയ്ക്കും പക്ഷെ തന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചു തരാനല്ല നീ കൊണ്ടുവയ്ക്കോ എന്നും പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കടം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരണ്ട അപ്പൊ പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തവൻ തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ അവനില്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് അവനെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അയ്യോ നടവേന്ന് സുമാര സയ്യോ ഞാൻ എന്തോന്ന് പറയാം എന്തോ എന്നൊക്കെ പറയും എന്തിനാണത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നവല്ല ഈ അടുത്ത ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ചാനല് കാരണം ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ അതിപ്രഗത്ഭനായ അവാർഡുകളൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു സംവിധായകൻ അസുഖമായിട്ട് കിടന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് അവിടുത്തെ ബില്ലെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തെങ്കിലേ വിടൂന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ആരാന്നോ എന്താന്നോ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തെക്കോട്ടും മുടക്കോട്ടും അത് പറയാൻ ഒരാളെയും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഘടനയെന്നും ആരും ഒരു നന്ദി പോലും ഇനിയിപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് അതിനകത്ത് സങ്കടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ രാജു ആ അതെ അമ്മേ അതെ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഇന്നാരും വിളിച്ചു ഇത്രയും പൈസ അടച്ചെങ്കിലേ പാകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ വലിയ കൂട്ടുകാരനും ഇത്രയും വലിയൊരു സംവിധായകൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇത് നീ ചെയ്തത് നന്നായി ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനൊരു ഗുരുത്വമേ വരുള്ളൂ ആരും പറയണ്ട എവിടെ എഴുതണ്ട പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ട പക്ഷെ ഇതിന് അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ശരിയാണ് സുഖട്ടനുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാവശ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹട്ട ചെയ്തേന് ആ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മോനാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും നന്ദിയും അന്നുണ്ട് ഇന്നും അതുപോലെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോട്ടെ എനിക്ക് ഒറ്റ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മോൻ അത് സാധിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്
അവര് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സിനിമയിൽ എത്രയോ പേര് ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവരും കാണും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി പലർക്കും ശ്രദ്ധ വേണമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക കാരണം അത്രയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മനുഷ്യണ അദ്ദേഹം അതൊരു ചെറിയ ഒരു 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 പോരായ്മ അതെങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അത് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാം